Karibuni tunakutana tena na somo letu la leo ni hilo. Tunakupa shortcut muhimu katika upande wa somo la word kwa watu ambao wanafanya kazi kupitia word. Somo la word tulifundisha katika kozi zetu ambazo zimetangulia. Lakini hivi karibuni pia tutaandaa kozi nyingine kwa watu ambao hawajaanza kusoma masomo ya word. Unaweza ukatazama linki hapo itakupelekea katika listi ambayo ndani yake kuna msomo wa wetu uliyotoa. Kwa sasa hivi kuna kozi ya Photoshop mpya ambayo inaandaliwa. Itaanza tarehe tano. Tuanze katika somo la Word shortcut. Hapa tunakupa shortcut ambazo zinaweza zikapunguza kazi za matumizi au wakati unatumia program ya Word kufanya kazi zako. Mtafungua program ya Word. Oh Picha linaanza swali inakuja. Umefungua je, mbona tujaona umeenda start au umeenda wapi? Kweli sijaenda start, nimebonyeza kitu hiki kimoja, word imefunguka. Imefanyaje? Shortcut ya mwanzo kabisa tutakugea shortcut ya kufungua program yako ya Word. Madam unaitumia sana. Kwa nini kila siku uje start ufungue Word? Huo ni kama ni mzunguko. Mimi nime set key kwa mfano. Nikibonyeza F eight itafunguka word no haimaanishi kuwa na wewe ukibonyeza itafunguka ndio tu set let us start tafuta word yote ambayo umeshaikufungua kama ipo katika start menu kama ujiona nenda katika all program nenda kwenye microsoft office nenda kwenye word right click hiyo program ya word au program yote katika hizi ambazo unahitaji zifunguke kwa shortcut au nataka kuzekea shortcut ya kufungua bonyeza properties katika sehemu ya ndiko kwa shortcut key utakuta pe maandiko nane Nan maana yake amna shortcut. Chagua kitufe. Unaweza kuweka namba, unaweza kuweka uh, F1, F2, F3 au combination yote. Kwa mfano ningechagua control, itanambia control alt alafu nitaeka na kitu ambacho nakihitaji. Labda control alt l ili kufungua Microsoft Word. Kwa jitengenezea shortcut mwenyewe. Mimi nimechagua labda kwa mfano, mimi niweka F8. Nikiweka F8 lakini kichagua hapa nita save kwanza apply maana yake save okay maana yake save and close close the window hii window ni ndio init inaitwa window okay nita bonyeza tu halafu bonyeza usipate tabu ya kufuta bonyeza ukifuta taandika nani bonyeza kitu kinachokitaji mimi nitaandika F8 mimi nimeandika F8 apply hasa hivi nikibonyeza F8 itanifungulia nini kitufe cha program ya Microsoft Word angalia useke namba mbayo au kitufe ambacho unakitumia sana kwa sababu itakupa au kitakupa tatizo wakati unapohitaji kufungua kwa mfano kama uteka namba moja au namba mbili au namba yote ipo siku utaandika barua kwa namba itakofika hiyo namba ukibonyeza utafungua Word badala ya kuandika kwa hiyo chagua namba ambayo uitumii sana au tumia combination combination maana yake ni vitufe zaidi ya kimoja mfano kibonyeza control anakugia option ya kuchagua herufi hilo ni somo la mwanzo kwa maana nimefungua hiyo ni shortcut ya mwanzo sasa hivi nitaweza kuifungua microsoft word kupitia nini kupitia keyboard kwa kubonyeza kitufe kimoja tu kwa kuwa naitumia sana najua tunajua kama control c inafanya kazi ku copy unajua kwa naweza kuingiza maneno kwenye word kwa mfano bonyeza so sar rent mabano mawili bonyeza enter itakuletea maneno ambayo yanatumika kufanyia mifano haya ni maneno yamekuja baada ya kuandika so sar rent hiyo sio muhimu bali tumeleta tu maneno naweza kupata faida kwa hiyo nikifanya control c niki select niki select nikabonyeza control c maana yake ni copy ni kitu ambacho kinajulikana ambacho nikifanya control v ila maana paste maana yake nime paste kitu ambacho nime copy kuna kitu kinaitwa control z control z ni nini control z ni kurudi nyuma ulipotokea kuna mwisho no kwa watu ambao wanasoma photoshop wanaambiwa mwisho wa toa 50 lakini baadaye unaruhusiwa kuziongeza kwenye word hamna hatua control z ina uwezo kurudishia mpaka ulipoanza kabisa umeona na kile chake ni control y control y inakupeleka una unagairi unagairi mimi nimefuta kitu nikarudi nikagairi kurudi tena kwa hiyo unabonyeza control y ana yake narudi na gairi nilichokuwa nimefanyaje nimekifanya 
Kwa nini maneno yamekuwa mengi kwa sababu nimejaribu kukopi, nimerudi kwenye kukopi. Kitu cha mwisho kilikuwa na copy na paste. Kwa nimejaribu kwenye kupaste. Kwa maana yake nitaendelea kupaste. Angalia. Unaweza kufanya hivi kama unatumia Elend. Unaweza kai copy, ukipaste automatically anakuja maneno. Ya nikifuta hapa ndika mwenyeza control V ya takuja maneno automatic card pasi na kuja code. Tunambiwa unapufanya kazi lazima usave kazi yako. Kusave manaki nini? Manaki uitua kazi katika RAM kipeleka katika desk. RAM do nini? Tutanda somo mda simref kujua nini RAM. Kwa hiyo kila napuweka mbadiko katika kazi yangu lazima nibunyezi save. Lakini kuja huku ni mbali. Sawa wametokia shortcut ya hapa. Kalibu lakini pia kucheza na mousi ni mbali. Tumia Ctrl S kwa sababu kwa ajili ya kusave. Kimwezo Ctrl S inamaanisha save. Haito funguka ujumbe kwa sababu ujumbe umefunguka kwa kuwa kazi mwanzoni siku save. Kwa mwezo Ctrl S kwa ajili ya kufanya kazi ya kusave kazi yako. Kina unapoandika mwezo Ctrl S ili kusave. Ctrl P kwa watu mbana wafanya kazi katika upano stationaries. Anafanya kazi ya kupinti. Ctrl P ni same ya kupinta. Badala kuja file printer ni mbali zaidi na kuchukulia mda. Jitaidi kuzoe ya shortcut ista kupunguzia wakati wa kufanya kazi. Ctrl P unafiku kwenye printer set unachukitaka na printi kazi yako. Hivi karibu ndi naendelea tutakuja kule 10 program mbao ita kule sisi ni kazi za msingi kwa hatu mbao nafanya kazi stationary. Mambo ya kuprinti si nini na vitu mbali mbali hata setting kwa zikana tuye kisawa moja kumoja. Labda na maneno mengi katika kazi yangu nataka nifanya search. Ku search katika kazi yako kutafuta kitu fulani bunyezi control F. Andiko na chukitaka. Hamla ndaga neno on. Itakuwa kia alama, itakuwa kia rangi. Na kukwanishia sentence gana mbao ina neno on. Kuna kibino itaji kueka underline. Najua unapuandika na taki tuchabali kuena underline. Siju nini, utabidi uandike, alafu ujiapa. Siju uselecti, ujiapa, uweke underline. Mwani kama ni mnuko mefu. Takupa shortcut. Kabla ujianza kwa ndika, bunyeza Ctrl U. Ndika na chikitaka. Abla Tanzania. Ndaka bold. Bunyeza Ctrl B. Ndika kwa ndika. Mfano, ndika Tanzania nyimbana. Ndaka Italy. Bunyeza Ctrl I. Staki bold. Kwetu. Ukimaliza toa zote kabla ujendelea. Manake toa control U, toa control Italy, ili badaya ukiandika, wandiku uwe kawaida. Kwa ubunyeza kabla, ili iwe laisi kwa kufanyaje. Kubunguza muda kufanya kazi na kutumia time na kufanya kazi ya kwa raka. Control B inafanya kazi ya kweka bold, control U inafanya kazi ya kweka underline, na control A inafanya kazi ya kweka Italy. Kuna kipini wetaji tupige inter, au marino tuyapeleke chini. Tunabunyeza inter we, baka tunashuka katika ukurasa wa pili. Oh, still professional kabisa, ni makosa. Uisifani hivu. Nakupa shortcut, wataka uweke ushushe ayo maneno chini. Bunyeza control inter, automatically word itakushushia maneno yako katika page ina ufuata. Wana kweka break, bunyeza control inter. Usishuke. Angalia. Space ndogo, utabunyeza space. Make space mana moja. Space kubwa mwenye is a tab. Ok, hiyo na yota kusaidia. Unaunaje mene ni kuwa na nime pesti. Nime pesti. Au nime andika Tanzania. Tanzania. Doni nuna mwusha kuli andika. Ataka neno hili. Kuli andika kwenye mstali wa chini. Mwenye za F4. F4. Inafanya kazi ya mwisho rifanya. F4 inafanya kazi ya kweka kitu ya mwisho kifanya. Kwa ni kama ni miandika. Tanzania. Sabi ni kibonyeza F4 itaendelea kuandika. Kama ni nifuta. Pia itaendelea kufanya. Itafanya kazi ya kufuta. Kuna kitu kina tu Shift 5. Shift 5. F5 na kusudia. Shift F. Kuna kitu kina tu Shift F5. Ndo nini? Shift F5 inakurudisha semu ya mwisho kusimama. Ndo nini? Mbona sijelewa? Tuongeza maneno tu ni tena. Tuone maneno. Pap. Kwa mfano, mimi labda nilisimama hapa nikaandika uh, kwa mfano Semu ya mwisho kusimama ile iko hapo. Ndo nini? Yaani maana kama nitakuja huku nitakuwa na copy maneno haya 
Nikisema ni nuli sehemu ya mwisho kusimama ma itakuwa ni wapi? Kwenye neno kwa mfano. Sasa nataka maneno haya niyaweke hapa. Kufika kwenye sehemu ya mwisho ulipokuepo bonyeza shift F5. Itakuwa tumeona. Hii inanisaidia nini? Kwa mfano nikija hapa nikakopi ya maneno nikimweza shift F5 nitanipeleka kule kwenye neno kwa mfano ambapo nita paste neno langu ambalo nalihitaji. Kwa shift F5 inakurudisha sehemu ya mwisho kuwepo kabla ya kuelekea kwenye sehemu nyingine. Shift F5 inanurudisha sehemu ya mwisho kuwepo kabla ya kuelekea sehemu nyingine. Maana sehemu ya mwisho kuwepo kwangu mimi hapa ilikuwa ni hapo chini na nikimonyeza shift F5 tutanurudisha hapo chini. Naweza kusema kama ni back wa back kama ni kurudi nyuma kuirudisha kwa mujibu wa sehemu wa vituo ambavyo ulikuwa umesimama. Ndio nini? Kwa sababu nikimonyeza shift F5 itanurudisha vituo vyote ambavyo mimi nilikuwa nimesimama kabla. Umeona? Tuna baada tabu kwenye kuselect. Lakini kuna njia mbalimbali. Pia zinazo kazi zinatusaidia muda mwingine na muda mwingine pia zinatupa tabu. Hivi unajua kuna njia nyepesi kabisa kuselect. Haitaji wewe usije ku drag au kumweza mara mbili au kufanya nini. No, ni just click and click. Hao. Kwa mfano, mimi nataka ni copy kutokea hapa mpaka hapa. Tabi nije hapa amba mbona ni tabu. Weka mouse sehemu ya mwanzo, bonyeza shift, weka mouse sehemu ya bonyeza click sehemu ya mwisho ndio copy ni hapa. Umeona? Nataka ni copy mwisho hapa. No, nataka ni copy mwisho hapa. No, nataka ni copy mpaka hapa. Umeona? Automatically. Ile nisaidia nini? Nzuri. Ile mstari mrefu nataka ni copy mstari mmoja kutoka hapa mpaka hapa. Weka mouse, bonyeza hapa. Pia hiyo ndefu. Scan ikawa ndefu pia. Weka mouse, bonyeza shift end mpaka mwisho wa mstari. Shift home mpaka mwanzo wa mstari. Ndio nini? Yaani kama ni kwa mouse iko hapa, shift home mwanzo wa mstari. Shift end mwisho wa mstari. Shift page down na shuka chini na select paragraph zote kwenda kwenye ukurasa kwenda kwenye page na ukuja. Shift page up ila panda u. Shift plus click ni express shortcut for selection Tumaliza na hii hapa Hivi unajua kwa unaweza copy format ndio nini Yaani kwa mfano mimi mwandiko wangu hapa na useti na uhitaji nataka labda uwe hivyo uh, rangi yake no problem katika outline nataka labda iwe hivi Kwa mfano nataka mwandiko uwe na ukubwa kiasi kiapo Unaionaje Hii ni tu format Nataka ni copy format. Kuna kitu hapa kinaitwa format painter. Kazi yake ndio hiyo. Select elfu moja tu katika elfu ya mwandiko ambao umefanyia format. Kisha nenda kwenye sehemu ambayo unahitaji mwandiko huo. Format hiyo iwepo. Labda hapa. Umeona? Okay. Shortcut ya kazi hii ni Ctrl Shift C. Ctrl Shift C imenikopia format. Nikiselect hapa nikabonyeza Ctrl Shift V itanipestia format. Anke if you come to training to cover wewe uwe more than a professional. Kwa sasa kuna kozi ya Photoshop inaanza tarehe 5 rasmi. Utalipa 10,000. Bei ya kawaida. Karibu. Kujiunga hapo chini kuna link. Kuna link ya masomo yetu yote, yani kozi zetu ambazo zinaendeshwa na kuna link ya kujiunga katika group la Photoshop mapokule ndio usajili unaendelea and 10.